अब जब सुनना चाहते हैं तो अब अच्छा है बुरा ये तो आप बाद में तय कीजिएगा लेकिन गुलामों की कोई संस्कृति होती नहीं है इस देश में अभी हम बहुजन समाज के लोग गुलाम हैं ना तो गुलाम का कोई धर्म होता है ना गुलाम की कोई संस्कृति होती है ना ही गुलाम की कोई ताकत होती है गुलाम गुलाम होता है जितना जल्दी आप लोग इस बात को समझ जाओगे उतना बेहतर हो जाएगा संस्कृति बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम प्रकृति को मानने वाले लोग हैं मैं संस्कृति सभ्यता का सम्मान करता हूं लेकिन ये जो बेटियां बहने बैठी है ना ये मेरे माथे का तिलक ये मेरा सम्मान इनका इनकी रक्षा सुरक्षा अधिकार और इनको बराबरी का जीवन देने और इनके सम्मान की सुरक्षा और इनके हक अधिकारों के लिए प्राण का बलिदान करना ये मेरा संकल्प और मैं इसको जीवन के आखिरी समय तक निभाऊंगा तो कभी खुशी ओम संस्कृति के नजारे देख ले सभी लेकिन विश्वास करो शेयर करते रहे तुम्हारे पैरों में चुपने वाले हर एक कांटे को निकालने का काम जो है हम लोग आने वाले समय में करेंगे मेरा वादा इस मंच ये नंदुरबार जिला आदिवासी बहुल जिला है सत्तर प्रतिशत आदिवासी लोग यहाँ रहते हैं यहाँ आदिवासियों के अलग संस्कृति है पूरा मुझे पूरा पन्ना दिया गया मैं पढ़ के बोलता नहीं लेकिन मुझे दिया गया अब क्या करें आदेश है तो मानना पड़ेगा मुझे ये भी बताया गया था कि संबोधन में मुझे क्या कहना है मेरा तो एक ही संबोधन है कि आपकी तकदीर बदलनी चाहिए अब आपके दिन आने चाहिए अब आपके बारे में बात होनी चाहिए और अब आपको आगे बढ़ना चाहिए मेरा एक ही संबोधन एक और गजब की बात मुझे यहां बताई गई जो भारत में कहीं नहीं होती है कि पिछले तीन साल में नंदुरबार जिले में रावण जलाना बंद हो गया ये मुझे आज ही पता लगा लेकिन यहाँ ये भारत है अनेक जाति धर्म में बटा हुआ भारत अनेक सभ्यता और संस्कृतियों में बटा हुआ भारत दूसरे लोगों को लगता है एकजुट है लेकिन वास्तविकता में अंदर से बहुत टकराव और बाबा साहब के सपने को पूरा करते बाबा साहब के दिखाए रास्ते पे चलते हम इसको ताकतवर बनाएंगे एकजुट करेंगे इस भारत को मजबूत भारत प्रबूत भारत हम लोग बनाने का काम करेंगे तो कहीं रावण जलाया जाता है कहीं रावण नहीं जलाया जाता है ये भी मुझे यहाँ आके जानने को मिला मैं दो तीन मांगों में भी मीडिया के लोग यहाँ बैठे हैं महत्वपूर्ण तरीके से रख देता हूं क्योंकि मेरे भाषण के बीच वो दब ना जाए कि भीमा कोरेगांव में दलित और सामाजिक कार्यकर्ताओं को गलत धाराएं लगाकर उनको जेलों में डाला गया उनको रिहा करना चाहिए सरकार से हमारी मांग भी मांग इसलिए भी है क्योंकि पिछली सरकार ने उनको जेल में डाला था हमें सरकार से उम्मीद थी कि ये पिछली सरकार जैसा काम नहीं करेगी ये पिछली सरकार ने जो गलत बहुजन समाज के लोगों के साथ किया है दलितों के साथ मुसलमानों के साथ सिख के साथ जैन के साथ उससे बचने का काम करेगी लेकिन एक लंबी समय तक सरकार चलते हो गए अभी तक जो है वो लोग जेलों में है और एक एक बहुत सीनियर मिशनरी साथी की तो जेल में जान भी चली गई थी स्वामी जी की तो मुझे तकलीफ है उनकी और मेरा ये प्रयास रहेगा कि सरकार से सिर्फ मांगे नहीं हम सरकार के खिलाफ अगर सरकार हमारी मांग नहीं सुनेगी क्योंकि बहुत दिन हो गए हम लोग हाथ फैलाते हुए मांगते हुए और मांगने सिर्फ भीख मिलती है तो हम सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का काम करेंगे अपने लोगों को रिहा कराने का काम करेंगे अभी तक सरकार से उम्मीद कर रहे थे एक और भीख होती जा रही है ये बताने के लिए मैं आज नंदूर बार में आपके बीच में एक और मांग यहाँ बड़े पैमाने पर कि शिक्षक दिवस जो है वो अट्ठाईस सभी साथियों से रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द शेयर करें नवंबर अट्ठाईस नवंबर को महात्मा ज्योतिबा फूले जी की स्मृति दिवस में मनाना चाहिए अब ये आपके जो तमाम चीजें थी मैंने आपके बीच रख दी कैलाश जी भी हमारे बीच है मैं उनको देख नहीं पाया था नाराज मत होइएगा <laughs> साथियों मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन मुझे आपसे बात करनी मैं समझता हूं इस सभा को देख के 
कि यहां माताएं बहने जो महिलाएं हैं वो ज्यादा तैयार नहीं की हुई है भी आंदोलन में नौजवान शादी और जिम्मेदार लोग तो भी मार्मी के आंदोलन से तैयार हो गए मेरी बाई बाजू पे जो बड़े पैमाने पे लोग बैठे उनको देख के लगता है मेरी दाई बाजू पे जो महिलाएं बच्चियां बहने बैठी है उनकी संख्या को देख के लगता है कि अभी महिलाएं आंदोलन में यहां सक्रिय नहीं हुई हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम देश की आदि आबादी को बड़े पैमाने पे आंदोलन से जोड़े क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि मैं किसी भी देश की प्रगति को उस देश उस राज्य उस समाज में रहने वाली महिलाओं की प्रगति को पैमाने के आधार पर मानता हूं कि जितना विकास उस समाज में रहने वाली प्रदेश में रहने वाली देश में रहने वाली महिलाओं का हुआ है उतना ही विकास उस समाज उस प्रदेश उस देश का हुआ है तो महिलाओं की कम संख्या बता रही है कि महिलाओं को ज्यादा बड़े पैमाने पर यहाँ नेतृत्व दिया गया है मैं यहाँ की टीम से निवेदन करूंगा सभी महिलाओं को बहनों को भी बराबर की हिस्सेदारी से उनको भी संगठन में मजबूती से काम करने का मौका दे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जैसे कि मैं समझता हूँ वीडियो शेयर करा नौकर कि आंदोलन जब तक घर तक नहीं जाएगा महिलाओं तक नहीं जाएगा बेटियों तक नहीं जाएगा क्योंकि बेटियां तीन पीढ़ियों को सुधारने का काम करती है मुझे लगता है तब तक आंदोलन सफल नहीं होगा अभी पगारे जी कह रहे थे कि हम आपको संविधान सौंप रहे हैं संविधान की रक्षा करनी है मैं भी इस मंच से कह रहा हूं और ये शाम का समय है कुदरत को हाजिर नाजिर कह समझ के कह रहा हूं मान के कह रहा हूं और बाबा साहब अंबेडकर का बेटा होने के नाते कह रहा हूं कि वो तीन इस दुनिया में नहीं आएगा जब भारतीय संविधान को खतरा हो जाए मेरी बात को आप याद रखो वो व्यक्ति नहीं जन्मा जो बाबा साहब अंबेडकर की हमारे उनके दोबारा हत्या कर दे क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि मेरे जाने के बाद मुझे मरा हुआ मत समझना जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं तो कोई अगर हमारे बाप की हत्या करने का काम करेगा तो उसकी अगली सात पीढ़ियों को भी हम बताने का काम करेंगे कि हम अपने बाप की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं इसलिए मैंने कहा कि आपके पास उदाहरण है भीमा कौन गांव विजय स्तंभ एक जनवरी ये हम पे उदाहरण है और ये उन पे भी उदाहरण है कि हम अपने अधिकारों और मान सम्मान की लड़ाई के लिए कहां तक जा सकते हैं हम पे उदाहरण दो अप्रैल जब हमने इस भारत को बताया था कि हम अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए इस भारत का चक्का जाम कर सकते हैं और हमने करके भी दिखाया ना उससे पहले कभी किसी पे हुआ और ना हमारे बिना कभी भविष्य में किसी पे होगा यह भी इस बात का जो है प्रमाण साथियों बाबा साहब अंबेडकर के बहुत से सपने थे मैं समझता हूं कि उनका सपना यह भी था कि सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बिना शक्ति आपके हाथ में आए सामाजिक परिवर्तन होगा कैसे जो लोग जाति व्यवस्था को पालने वाले लोग हैं जो जाति के हिसाब से जो व्यवस्था का निर्माण करने वाले लोग हैं जिसमें पैदा होते ही कोई व्यक्ति अछूत नीच हो जाता है और पैदा होते ही कोई व्यक्ति बिना क्रम के सर्वश्रेष्ठ हो जाता है वो लोग इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर जो चाहते थे कि जाति भी इन समाज बने वो बाबा साहब के सपने को क्यों पूरा होने देंगे अगर उनको पता लग जाए कि ये लोग आगे बढ़कर जाति व्यवस्था खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं वो बिना कर्म करे इस सर्वश्रेष्ठ बनने का किताब जो अपने माथे पे ले बैठे हैं साथियों जा वो इस बात को कभी नहीं होते रहो नौजवान साथियों ये आज के वक्त की मांग है कि अगर आप भारतीय संविधान की रक्षा करना चाहते हैं अपने अधिकारों को अपने मान स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करना चाहते हैं स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आपको अपने कंधों पर इसका भार लेना पड़ेगा आपको इस आंदोलन में भागीदारी करनी पड़ेगी आपको इस आंदोलन को अपने खून से सींचना पड़ेगा आपको इस आंदोलन के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा 
अगर आप इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे तो जैसा मैंने कहा कि इतिहास गवाह है कि बहुजन समाज के लोगों ने कभी पीठ नहीं दिखाई है इस देश कभी पीठ नहीं दिखाई है हमने दो अप्रैल के दिन सीने पे गोलियां खाई थी आप चेक कराना किसी भी साथी को गोली कमर पे नहीं लगी हम भारत इस भारत को में जन्मे हुए लोग ये भारत हमारा देश है बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं आज भी हम इस देश बात को मानते हैं लेकिन मुझे जरूरी बात जो आपसे कहनी है कि बाबा साहब अम्बेडकर जिस भारतीय होने की बात कह रहे हैं उस भारतीय होने जैसे अधिकार आज भी आजाद भारत के इकहत्तर साल के लोकतंत्र में हमें नहीं मिले हमने तमाम दलों संगठनों पार्टियों उनके मैनुफेस्टो उनके झूठे दाव जमूलों पे भरोसा किया अंत इस देश के एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोग हिस्से में गुलामी के अलावा पान के अलावा तिरस्कार के अलावा दंगों के अलावा अन्य अत्याचार के अलावा आया क्या आज भी भारतीय संविधान में दिए प्रदत्त अधिकार पूर्ण रूप से लागू नहीं हुए लागू उसने नहीं हुए क्योंकि भारतीय संविधान को लागू करवाते समय बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शेयर करते संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो सभी पे साथ ही शेयर कर अगर उन्हें चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं है उनकी नीयत अच्छी नहीं है उनकी नीति अच्छी नहीं है तो अंत संविधान बुरा साबित हो और संविधान चाहे कितना भी बुरा हो अगर उसे चलाने वाले हाथ अच्छे हैं उनकी नीति अच्छी है उनकी नीयत अच्छी है तो अंत संविधान अच्छा साबित हो लेकिन आज जो मैंने कभी नहीं दोहराया ना मैंने कभी कहा लेकिन अपनी पीड़ा अगर आपसे नहीं कहूंगा तो कहूंगा किससे अगर मैं आपसे नहीं कहूंगा तो कहूंगा किससे मैंने आजाद भारत का इतिहास पढ़ा मैंने गुलाम भारत का इतिहास पढ़ा मैंने समय समय पर जन्मे संतों गुरुओं महापुरुषों को पढ़ा मैंने इस देश में जल जंगल की लड़ाई लड़ने वाले अपने आदिवासी वीरों को पढ़ा दया बाबू शेयर करा वीडियो जास्ती जास्त और मैंने तमाम नेताओं को भी सुना और वो हमेशा ये बोलते रहते हैं बाबा साहब ने ये किया माने और काशी राम साहब ने ये किया अन्ना बाबू साठे ने ये किया दाबोलकर जी ने ये किया राष्ट्रपिता ज्योतिमा फूले ने यह किया छत्रपति साहू जी महाराज ने यह किया लेकिन अब लड़ाई बदल चुकी क्या उनमें से कोई वापस आने वाला है मैं जो आप भी मेरे सामने लोग बैठे उनसे पूछना चाहता हूं क्या इन महापुरुषों से में से कोई साहब महापुरुष वापस आने वाला है धरती में कोई एक शख्स यह नहीं कहता कि जो बाबा साहब अधूरा छोड़ के गए उस इतिहास को आगे बढ़ाने का काम उस इतिहास को लिखने का काम हम लोग करेंगे कोई एक शख्स नहीं कहता सब ये कहते बाबा साहब करके गए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने पिछले छह साल में अब आकलन करके देखो मैं एक उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले से उस जिले के एक छोटे से गांव से उस गांव में जन्मा एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा मैं पूरी विश्वास और जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं कि पिछले छह साल में अगर इस देश में बहुजन समाज का कोई सबसे बड़ा संगठन है तो वो भीम आर्मी किया हमने पिछले छह साल में पूरे छह साल में सात साल में लगाए छह साल में मैंने छुटमलपुर की उस गली से लेके और टाइम मैगजीन तक का सफर वो किया है आप सब लोगों के सहयोग से ये किया है भीम आर्मी ने पिछले छह साल में 
दो अप्रैल जैसा आंदोलन जिसको किसने सोचा भी नहीं था पहले आंदोलन होते थे सत्याग्रह होते थे लोग जाते थे बैठ जाते थे लाठियां लगती थी गोलियां चलती थी जवाब नहीं देते थे पिछले छह साल में जो आजादी के साठ साल में नहीं हुआ वो अपने बहुत उसको भी प्रेरणा से दो प्रेरणा जैसा ऐतिहासिक भारत बंद हुआ ये आपकी जीत सत्ता में बैठे लोगों को आपने एहसास कराया कि अब ये अपने अधिकार को छीनने नहीं देंगे अश्विन बहुत आउडे वीडियो शेयर कर पिछले छह साल का कार्यकाल आपको बता रहा हूं एक तरफ सरकार और तमाम तरह के लोग एक तरफ भीम आर्मी उसके बाद तेईस फरवरी को जब दोबारा से प्रमोशन में रिजर्वेशन और सी एन के एनआरसी को लेकर भारत बंद हुआ जहां गृह मंत्री ये कहते थे कि एनपीआर एनआरसी तो होकर रहेगा सी ए तो होकर रहेगा ये महाराष्ट्र की धरती है मैं था पुणे मैं आया था मुंबई मैं आया था अमरावती मैं आया था औरंगाबाद और मैंने कहा था कि तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो करके दिखाओ लागू हम भी देखेंगे आप गवाह है कि तेईस फरवरी को भारत बंद किया हमने और इस सरकार ने उस पूरे डिस्कोर्स को बदलने के लिए दिल्ली में दंगे कराए जो केंद्र की सरकार है मैं बात आपसे क्यों कह रहा हूं कि हमने अपनी ताकत का पैमाना सामाजिक रूप से दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं जब इस देश का मुसलमान मुसलमान भाई अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था जब सी एन पी आर एनआरसी जैसा कानून आया तब भीम आर्मी के लोग जमा मस्जिद के ऐतिहासिक सीडियो में खड़े होकर ऐलान कर रहे थे कि ये मुल्क हमारा है हम इसमें भाईचारा टूटने नहीं देंगे मैं खुद सत्ताईस दिन जेल में रहा खूब लाटिया खाई लेकिन मैंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम प्रथम और अंत्य भारतीय है यह मुल्क हमारा है और इस मुल्क की मिट्टी में जब आप आजादी का आंदोलन उठा के देखोगे तो आपको पता लगेगा कि सिर्फ आर एस एस के लोगों को छोड़ के हर जाति मजहब धर्म के संगठन के लोगों ने बलिदान दिया तब आजादी मिली लेकिन गुलामों को तो आजादी मिली लेकिन गुलामों के जो गुलाम दोहरे गुलाम इस देश में थे जिनको बाबा साहब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड कन्वर्टेड माइनोरिटी इस समाज के लोग कहते थे उनको आजादी आज भी नहीं मिली ना वो अपनी मर्जी से कहीं जा सकते हैं ना कहीं आ सकते हैं ना ही अपनी बात को रख सकते हैं लोकतंत्र में आंदोलन विरोध हमारा संवैधानिक अधिकार है आज यहां एक सभा करने का प्रयास किया तो हमारे छोटे भाई ये संजू रगड़े खिलाफ जो है ये एक नोटिस दे दिया अब मैं ये समझता हूं कि जिनके मुखिया के खिलाफ सैकड़ों मुकदमे हो उनके अगर जिला अध्यक्ष पे नोटिस आ जाए तो उसको घबराना नहीं चाहिए उसको खुश होना चाहिए क्योंकि क्रांतिकारी के लिए मुकदमा और हथकड़िया कहने होते हैं स्टार होते हैं सितारे हम तो सबसे कहते हैं कि वो कानून बनाओ जो कानून हमारी एक दिन एक घंटे में हत्या कर दे अगर हम दस साल जिए तो बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करके दिखाएंगे इस देश में बहुजन समाज का राज लाके दिखाएंगे हम दिन रात घर गली मोहल्ला तालुका विधानसभा ब्लॉक जिला प्रदेश मेहनत करेंगे और उसी कड़ी में आज मैं आपके बीच साथियों हालात बहुत अच्छे नहीं इस देश के दलित समाज के लोग अन्य अत्याचार जुर्म जाति अपमान के शिकार हो रहे हैं उनके साथ पिछड़े वर्ग के लोग जाति का जनगणना कहीं उनको तो इतनी मान्यता नहीं कहीं उनको सत्ताईस में से चौदह परसेंट आरक्षण देते हैं कहीं बारह परसेंट देते हैं कहीं वो आंदोलन कर रहे हैं जैसे राजस्थान में गुजर समाज के लोगों ने आंदोलन किया चौथे लोग एक दिन गोली मार दी गई इस तरह से पिछड़े वर्ग के लोग अपनी हिस्सेदारी के लिए परेशान है आदिवासी समाज के लोग तरक्की के लिए अपने हक के लिए लड़ते रहते हैं तमाम तरह के आरोप लगा के उनको नक्सली माओवादी पता नहीं क्या क्या कह उनकी लाशें बिछाई जाती है 
जो जमीन वो तैयार करते हैं उस जमीन को किसी भी सरकार के लोग पूंजीपतियों के हवाले कर देते हैं उनकी जमीन उनसे छीन लेते हैं विरोध करने पे गोलियां देते हैं तमाम घर उजाड़ देते हैं इस देश का मुसलमान जो जब भी पलब का काम करता है वो दंगे का शिकार हो जाता है क्या दो दंगे करा दिए जाते हैं या दंगे हो जाते हैं साजिश के थ्रू जो थोड़ा बहुत वो आगे बढ़ पाता है जो थोड़ा बहुत रंग उस पर चढ़ पाता है वो अपने आर्थिक स्थिति को बदल के अपने बच्चों को पढ़ाने की तरफ बढ़ता है वो दंगे वो सारा रंग उसका उतार देते हैं मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि देश का बहुजन समाज आज भी गुलाम है बेबस है लाचार है और वो गुलामी की पेड़िया काट लेना चाहता है अगर वो काट लेना चाहता है तो भीम आर्मी तैयार है अगर आप साथ खड़े हो जाओगे तो जहां आपका पसीना पड़ेगा वहां खून देने का काम करेगी भीम आर्मी और ये हम कहते नहीं हमने करके भी दिखा है आप जानते हैं चाहे हाथरस का मामला हो उन्नाव का मामला हो कानपुर का मामला हो आगरा का मामला हो चाहे पुणे का मामला हो चाहे मुंबई का मामला हो चाहे नीमच का मामला हो चाहे नेमावर का मामला हो चाहे छत्तीसगढ़ का मामला हो चाहे उड़ीसा का मामला हो चाहे हिमाचल का मामला हो कोई ऐसी जगह नहीं कोई ऐसी जगह नहीं जो भीम आर्मी के काम से आकर्षित गौरवान्वित नहीं हो रही मैं आपसे मदद मांगने आया नंदुरबार मैं पहली बार आया हूं आखिरी बार नहीं आया और मैं सूरत के रास्ते आया मैं उतना सूरत में हूं सूरत के रास्ते में नंदुरबार आया लेकिन मैं नंदुरबार से खाली हाथ नहीं जाऊंगा आपने तमाम लोग देखे इस आंदोलन को चलाने में हो सकता है कल मेरी जान चली जाए कल मैं किसी साजिश का शिकार हो जाऊं लेकिन ये आंदोलन रुकेगा नहीं इस आंदोलन को चलाने वाले हजारों हजारों लोग पूरे देश में तैयार हो चुके हैं जो फांसी तो खा फंदा तो हंसते हंसते चूम सकते हैं लेकिन गुलाम गुलामी स्वीकार नहीं करें बिल्कुल नहीं करेंगे जो लाइव वीडियो टुकड़ों में बात के जो भाईचारा खत्म करके हमें बांट के जो राज किया जा रहा है जो इस लड़ाई को ज्यादा दिन तक अधूरी नहीं छोड़ेंगे भाईचारा बनाएंगे एकजुटता बनाएंगे और अपने हाथ में राजनीतिक शक्ति लेंगे देखो ये लोकतंत्र ये बुनियादी बात है इस पर गौर करना आपको कभी कभी एहसास होता होगा अखबार में खबर छपती है कि गरीब रिक्शा चलाने वाले का बेटा आई बना आईपीएस बना लोग देखते हैं ये कैसे हो गया अरे भाई लोकतंत्र है राइट्स है हर व्यक्ति पढ़ता है मेहनत करता आगे निकल जाएगा तो चौंकने क्या बात है चौंकने की बात इसलिए है मैं इस बात को पूरी करूंगा कि हम एहसास करते हैं हमें पता लगता है कि भाई एक गरीब आदमी विधायक एमपी बना या तुम्हारे यहां पता नहीं क्या कहते हैं हमारे यहां प्रधान सरपंच भी कहते हैं और भी पता नहीं मेयर भी कहते हैं चेयरमैन भी कहते हैं तो मैं समझता हूं कि कोई गरीब आदमी बनते तो लोग ऐसे देखते हैं जैसे क्या हो गया क्योंकि वास्तविकता में वो लोकतंत्र का मतलब नहीं समझे वन वोट वन वैल्यू चाहे राष्ट्रपति की हो प्रधानमंत्री की हो एक आदिवासी की हो मजदूर की हो किसान की हो सफाई कर्मचारी की हो किसी की हो और वोट का अधिकार हम सब लोगों के पास है जो अठारह साल के हो चुके हैं हम तय करते हैं कि हमारे क्षेत्र से कौन आगे बढ़ेगा लेकिन चूंकि एक माहौल बनाया गया है वो डर का माहौल वो झूठ का माहौल वो पैसे की खरीदारी का माहौल कि हर आदमी लोकतंत्र को ये समझता है कि पैसे वाला ये आदमी आगे बढ़ेगा मैं माने और काशी राम साहब को गुरु मानने वाला व्यक्ति जिनके नेतृत्व में एक जूते काटने वाला एक रिक्शा चलाने वाला एक बर्तन बनाने वाला एक झाड़ू लगाने वाला एक किसान परिवार का व्यक्ति भी एमपीएमएलए बना मैंने बाबा साहब अंबेडकर की भावनाओं को उनके दर्द को उनके दुख को समझा मैंने तय किया अपने साथियों की मदद से कि आने वाले लोकतंत्र में गरीब का बेटा भी आगे बढ़ेगा
इसका बंदोबस्त हम लोग करने के लिए जा रहे उसके लिए जरूरत है तो उस समाज को तैयार करने की जो थोड़े से लालच में अपनी वोट को एक दिन की बात सोच के किसी और के हाथ में देता है हमारे नेता ये कहते थे कि वोट की सुरक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है तो जिस दिन आप वोट की वैल्यू को समझ जाओगे कि वोट कोई ऐसी चीज नहीं है कि वोट आपको किसी को फेंक देनी है भावना में आके प्रलोभन में आके लालच में आके पैसे में आके देनी है जिस दिन आप ये बात समझ जाओगे कि आपको वोट का चयन अच्छे व्यक्ति को अपने व्यक्ति को अपने बीच के व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए करना है जो आपकी समस्याओं से रूबरू हो तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि उस दिन आपके दिन बदल जाए अभी यहां नौकरी आती है रोजगार आते हैं तमाम तरह के वो होते हैं और मैंने तो ये भी देखा महाराष्ट्र में पिछली सरकार में और इसमें भी कि इनकी मेट्रो बनाए या मॉल बनाए वो गरीबों की झोपड़ियों के ऊपर से बनते ऐसा सिस्टम बना लिया है कि गरीबों को निकालना है शहर से वो गरीब उनको गंदगी नजर आते हैं मैं ये कह रहा हूं कि जिस दिन वो गरीब अपनी वोट की वैल्यू समझ गया ये सियासत में बैठे हुए राजा महाराजा ये धूल चाटते नजर आएंगे आपको मेरी बात को याद रखना जिस दिन आपने तय कर लिया कि अपने वोट को बेचना नहीं है अपने वोट को फेंकना नहीं एक जिम्मेदार आदमी के हाथ में सौंपना है जिस दिन आपने तय कर लिया कि वोट अगले पांच साल का मेरे प्रदेश का देश का मेरे समाज का भविष्य तय करेगी जिस दिन आपने तय कर लिया मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि तमाम लोग आज के बाल सम्मान में चार चांद लगा देंगे लेकिन यह भी समझो जिस भारतीय संविधान की वजह से आज मैं यहां खड़ा बोल रहा हूं ना सोचो जबकि होने तो नहीं देंगे अगर वो संविधान ना रहे आपके पास अधिकार ना रहे एक एक ही अधिकार की बात करता है कि वोट का अधिकार चला जाए कोई आपके गली मोहल्ले में आएगा क्या कोई आपको सम्मान करेगा क्या नहीं, नहीं, नहीं। कोई आपकी बात करेगा क्या नहीं। दिखावे को भी नहीं करेगा अगर एक और अधिकार आपसे एजुकेशन का अधिकार छीन लिया जाए पचास साल आपकी पीढ़ी जैसे हजारों साल गुलाम बना के रखा गया जिसको मुक्ति दिलाई बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर वो शिक्षा का अधिकार आपसे छीन लिया जाए कोई बहन बेटी आई एस आई बनेगी क्या डॉक्टर इंजीनियर बनेगी क्या प्रधान सरपंच बनेगी क्या कोई भाई डॉक्टर इंजीनियर कलर्क आई एस आई पी एस आई एफ एस आई आर एस कुछ बनेगा क्या भाई ये सारी चीजें संविधान से जितना जल्दी अपना व्यक्तिगत हित छोड़ के आप दुश्मन की ताकत दुश्मन के संकेत को समझ के भाईचारा बना के बहुजन समाज के लोग ऐसी एस सी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग एकजुट हो जाते हैं और अपनी लड़ाई को अपने कंधों पर लड़ते हो किशोर गंगा उन्हें उसी दिन दुश्मन होकर आपके अधिकारों के खिलाफ जो साजिश हो रही है उसको बंद कर देगा मैं पूरी मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोग बैठे हुए मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आप ये भाईचारा बहुजन समाज के लोग सब बना के देखो ये जो रोज आपको डर लगा रहता है ना कि मुल्क से कब आपके खिलाफ ऐसा कानून ना बन जाए कि आपको जाना पड़ जाए एक दिन में अगर आपका दो ये डर खत्म ना कर दिया तो राजनीति करना छोड़ दे एक दिन में ये पिचासी परसेंट बहुजन समाज जो अपनी ताकत के दम पे हुक्मरान बन सकता है मालिक बन सकता है जिस दिन वो अपनी शक्ति के प्रति सचेत हो गया तो आने वाला कल आपका है बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मेरे याद है कि किस सदी आपकी मुझे विश्वास है कि बाबा साहब अम्बेडकर झूठे नहीं हो सकते और बाबा साहब की बात को पूरा करने के लिए जो कुर्बानी देनी पड़ेगी वो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग देंगे उसके लिए हम तैयार ये लड़ाई सेवक और शासक के बीच है अगर सेवक ने अपनी ताकत को पहचाना तो मैं लिख के देता हूं कि वो इस आने वाले कल में शासक बन जाएगा और जब कानून बनाने की ताकत आपके हाथ में होगी फिर किसी गरीब आदिवासी की झोपड़ी को कोई जला देगा क्या 
कोई किसी कमजोर शोषित को घोड़ी से उतार देगा क्या कोई दंगा फसाद करा देगा क्या कोई आपके आरक्षण हक अधिकार को छीन लेगा क्या कोई आपको जाति धर्म के नाम पर अपमानित कर देगा क्या जी दिन उन्हें एहसास हो गया क्योंकि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुष्य जुलाई में याद दिला रहा आपको तो चर्चा तो तब भी हुई होगी बाबा साहब के खिलाफ कोर्ट क्यों नहीं गई वो क्योंकि बाबा साहब ज्ञान का सूर्य था आज मैं यहां बोल रहा हूं तो ज्ञान के भरोसे बोल रहा हूं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा इसलिए नहीं जलाई इसलिए नहीं उनके खिलाफ गए कोर्ट कि जब चर्चा हुई तो लोगों ने उन जिम्मेदार लोगों ने जो अपने आप को बहुत बड़े मालिक समझते थे उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ज्ञान का सूर्य अभी तो एक को जलाया अगर इनके खिलाफ कोर्ट गए तो सबको गलत साबित करके सबको जला देगा फिर देख लेना एक अकेले बाबा साहब अम्बेडकर इस देश को इस देश के शोषित वंचित समाज को जानवर से इंसान बना के चले गए बाबा साहब अम्बेडकर के इतने बच्चे क्या उनका अधूरा सपना पूरा नहीं कर सकते आप नंदुरबार में हजारों की संख्या में बैठे आप जानते हैं जो मैंने दिल्ली में जब एक गुरु घर तोड़ दिया गया तो मैंने आंदोलन के पांच लाख लोग थे अगर शासक हुक्मरान बादशाह अपने आप को ताकतवर समझ रहा है तो मैं बता दू ये लोकतंत्र में सत्ता आदि जाती रहती है आज आपके पास है कल हमारे पास होगी हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे बदलाव की भावना से काम करें मैं ये भी बता दू कि किसानों ने अपनी लड़ाई सात सौ साढ़े सात सौ कुर्बानियां देके तानाशाह को झुका कर जीती एक तानाशाह के तानाशाही युग की युग का अंत हुआ उसको झुकना पड़ा ये लोकतंत्र ये दिया है बाबा साहब अम्बेडकर ने ये मिला है हमें ये संविधान है जिसके आगे एक तानाशाह जिसकी पूर्ण बहुमत की सरकार है जिसके दबाव में इस देश का पूरा सिस्टम है चाहे वो न्यायपालिका हो चाहे वो कार्यपालिका हो चाहे वो व्यवस्थिका हो चाहे वो मीडिया हो उस तानाशाह को भी झुकना पड़ा ये ताकत है बात संविधान की लेकिन क्या आपने देखा कि एक साल से वो लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे ऐसे संघर्ष की भावना आपको अपने अंदर डालनी पड़ेगी जितने संघर्ष की भावना इस टूटे फूटे गिराए गए शोषित वंचित समाज में जाग गई वो दिन ऐतिहासिक होगा और वो दिन इस देश में एक नई क्रांति को जन्म देगा जिसको हम नीली क्रांति कहते हैं जिस दिन वो सवेरा आएगा उस दिन के बाद आप अपने आप को ताकतवर महसूस करेंगे मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं आप अंधेरे में भी मुझे सुनने के लिए यहां बैठे हुए हैं नौजवान साथियों बुजुर्गो मेरे सह उम्र के साथियों नौजवान बच्चों आपको तो धन्यवाद देता हूं शुक्रिया अदा करता हूं लेकिन शुक्रिया अदा इस मात्र शक्ति का भी करता हूं अपनी बच्चों का भी करता हूं अपनी बहनों का भी करता हूं माओ का भी करता हूं और यह विश्वास दिलाता हूं कि आप एजुकेशन के काम को बाबा साहब के नारों को आगे बढ़ाते रहिए आप पढ़ते रहिए इस देश में शोषित समाज के लोग सताए गए लोग अपनी मेहनत के बलबूते इस देश की सत्ता में काबिज होने के लिए 10 साल का टारगेट लेके निकले हैं 10 साल के अंदर इस देश में जिंदगी की कुर्सी पे बहुजन समाज के व्यक्ति को स्थापित करना ये लक्ष्य है और जब तक ये लक्ष्य पूरा नहीं होता तब तक हम लोग चैन की नींद नहीं सोएंगे इस संकल्प के साथ नंदुरबार की धरती से अलविदा लेता हूं और ये विश्वास भी लेता हूं कि अगली बार जब नंदुरबार आऊंगा तो आपकी ताकत आज की ताकत से दस गुना होगी बीस गुना होगी पचास गुना होगी लेकिन एक और खुशी भी इस बात की है कि वार है बाबा साहब कमाल कर दिया ऐसा नहीं था आपकी विचारधारा में इतनी बड़ी ताकत है कि एक गांव किसे निकले एक बेटे को 
सुनने के लिए महाराज जैसे प्रदेश में इतने लोग अपना दिल थाम के बैठेंगे बहुत बहुत आभार बाबा साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका और यहाँ के आयोजक टीम का धन्यवाद छोटे भाई संजू रेगड़े और उनके साथियों का धन्यवाद जिन्होंने एक एक रुपया देके इस आंदोलन को इस प्रोग्राम को सफल बनाने का कार्य किया उनको दिल की गहराई से धन्यवाद बस एक निवेदन है मेहनत करने की जरूरत है समय कम है काम ज्यादा है जैसे हम लोग घर छोड़ के निकले आप भी निकलिए बस ये अपने से सवाल कीजिएगा आज कि बाबा साहब आपने तो हमें इतना कुछ दिया हमने आपको क्या दिया ये सवाल आप कीजिए और इस सवाल से जो जवाब आपको मिले अगर आपको जवाब मिले कि नहीं हमें कुछ करना नहीं है तो मत कीजिए अगर आपको जवाब मिले कि बाबा साहब ने हमारे लिए अपने चार चार बच्चे कुर्बान किए अपना जीवन कुर्बान कर दिया अपनी खुशियां कुर्बान कर दी और रोते रोते दुनिया से चले गए उन बाबा साहब के लिए हमें भी कुछ कर्ज उतारना है तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के इस आंदोलन में सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति स्वाभिमान सम्मान के इस आंदोलन में जुड़िए और उसे ताकत और मनाइए और फिर देखिए फील पावर बहुत बहुत धन्यवाद